bienvenido y Dios les bendiga a un nuevo episodio de Giro. 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 Oye, y, oye, ya voy a intentar eh, un reto. A ver si me sale. Uh, Here we are now in another episode of Hero 180. Oh yes, uh, and I am a son of God. Oh, ¿viste? we are son of we God, son. and God is faithful. Wow, ahí está eh, Jan. Para que no lo sepa, eh, Jan, uno de los presentadores de Hero 180, pues eh, estuvo viviendo eh, unos cuantos años de su vida en los Estados Unidos y eh, es bilingüe, una sí, persona bilingüe. Tuve el privilegio de, de aprender un poquito de la lengua, de lo, este, pero no me sé, me sé el inglés de los Estados Unidos, no me sé el británico porque allá es como decir, eh, yo sé que a las papas fritas en, se le dicen French fries, French. pero en Inglaterra se le dicen chips, chips, chips. Y chips en Estados Unidos son papitas, Papita. pero papitas como papitas de bolsito, cosas Eso, eh, ya empezamos con las curiosidades. Claro que sí. bueno, y como en, en Puerto Rico muchas veces decimos cosas curiosas eh, sobre España, que dicen muchas palabras en... en usan diferentes palabras Exacto. y nos reímos a veces. Pues de igual manera en inglés pasa lo mismo, en Estados Unidos se ríen mucho con el idioma eh, que se habla el inglés de allá de, de Europa, así que ahí lo tiene un poquito de datos curiosos. Aquí estamos en un nuevo episodio de Giro 180. Ya, cuéntanos qué, qué, qué es Giro 180, el programa, cuéntanos okay. todas esas cosas que te lo pongo. Pues claro, Jair, eh, bueno, y para todos los que nos están viendo, si es la primera vez que sintoniza Giro 180, Mira, es un programa donde ofrecemos entretenimiento, pero no tan solo entretenimiento, sino un entretenimiento que edifica. Traemos diversos segmentos, di, eh, segmentos como lo que son el segmento de curiosidades, traemos datos de la ciencia, la tecnología, también datos históricos en el segmento de This Week in History. Traemos recomendaciones de alabanza también eh, para que usted pueda escuchar así lo que sale, lo nuevo que sale y también... Muchas alabanzas que si no las si, exacto, throwbacks, que si no las has escuchado también recomendamos para que pueda tener ese tiempo íntimo en ese devocional o mientras va guiando en el carro, o trabajando, o trabajando, sea. mira, en cualquier momento para que pueda escuchar esa alabanza. También tenemos lo que es el segmento de Turismo GI, donde recomendamos lugares turísticos aquí en Puerto Rico. Y como último segmento tenemos la palabra de Dios, el segmento estelar de Giro 180. Donde damos palabra viva, palabra que edifica y palabra, mira, que realmente nos lleva a vivir una vida mejor como hijos de Dios. Así que sin más complemento que echarle a esta pizza suprema que tenemos vamos. aquí, vamos con nuestro primer segmento, que es el segmento de curiosidades. Pasamos a nuestro primer segmento, que es el segmento de las curiosidades, pero ya vamos a tomarnos un momento, vamos a ponernos serios oh. y vamos a dedicarle eh, un segundo de silencio a Internet Explorer. Que salió la noticia que la semana pasada el famoso Internet Explorer, como dice su nombre, era un, es como un Google, pero eh, de Microsoft. Un ¿no? navegador de Internet. Un navegador de Internet, pues que era el más famoso hace muchísimos años, pues. Eh, ya llegó a su fin, Microsoft oficialmente puso a dormir eh, Internet, Internet Explorer, creo que fue la semana pasada, así que le dedicamos un minuto de silencio, ya, eh, ese fue el segundo, el segundo, de, el segundo de, silencio. de silencio, gracias a Internet Explorer por eh, ayudarnos tanto de las fascinaciones, bueno, yo no tanto, pero quizás lo... Eh, bueno, yo tuve la experiencia de utilizar Internet Explorer, eh, me recuerdo cuando en esos días donde estaba Windows Vista, a principios de 2000 también, eh, y era el único navegador que utilizaba en ese momento, pues era Internet Explorer. Y como dato curioso, era, tenían prácticamente un monopolio, porque el 95% de todo el planeta utilizaba eso, Internet. este navegador. Así que desde el 1995 hasta el 2022 estuvo Internet Explorer, que fue reemplazado por eh, Microsoft Edge, si no me equivoco. Y así que pues, Microsoft por fin ya puso, dio... a, puso a dormir a, lo eh, puso lo que es a Internet Explorer. Así que si usted no se quiere dormir como Internet Explorer, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, suscribirse al canal de la Iglesia Cristiana no. Sin Frontera, mira, para que esté atento y no esté dormido a lo que estamos, eh, a lo que está pasando recientemente en lo que está en la iglesia, en Sí, en los programas de Giro 180 sí, que, que sí. vamos subiendo también otro el contenido tan espectacular, tan edificante que estamos subiendo en la iglesia a diario. Sí, Así sí. que mire usted, suscríbase y va a ver que no se va a dormir como Internet Explorer. 
Vamos ya con la primera curiosidad del día de hoy, que es nada más y nada menos. Bueno, ya, esto es, pues, puede ser una curiosidad no, pero... y también una pequeña información para todas aquellas personas que eh, no les gustan las agujas. Y que aguja específicamente las inyecciones. Estamos hablando aquí de las inyecciones. Sabemos que a muchas personas pues eh, le tienen miedo a las inyecciones o que no les gusta ponerse inyecciones y muchas veces esto puede eh, la causa de esto es el dolor que causan estas cuando pues eh, el, el doctor el enfermero o la persona encargada pues nos pone la inyección pues muchas veces le tenemos miedo al dolor que causa esto pero yo les tengo una información bien interesante y es que eh, voy a, esto va a ser un poquito de ciencia pero es una información que se entiende bastante esa claro que sí eso papá el dolor, eh, al igual que todo, pues el dolor es una reacción de nuestro cuerpo que eh, viaja hacia, el, hacia nuestro cerebro y ahí es pues, cuando nosotros sentimos, pues eh, va a dar hacia la sensación, el dolor y todo eso. Las eh, demás reacciones del cuerpo, las cosquillas, las caricias, pues de igual manera eh, usan la misma vía, el mismo camino para hacerlo más fácil que usar el dolor para eh, llegar a nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Que entre más sensible es la reacción de nuestro cuerpo, más rápido llega. Que quiere decir que eh, una caricia, eh, un pellizco o un, eh, una cosquilla eh, llega más rápido al cerebro que el dolor, pues, porque es más sensible, es más leve. ¿Qué viene pasando? Que eh, un pequeño tip para cuando le vayan a poner una inyección a alguien, de hecho esto lo usan mucho en, en la sala de pediatría, en el área de pediatría, cuando le, le tienen que poner una inyección a un bebé, pues hay muchos doctores que usan una técnica que se ponen a jugar eh, con la, la, las jeringas de la, de, que usan, le ponen la tapita y empiezan a jugar con el bebé para distraerlo, para que se empiecen a reír, le hacen cosquillas y todo, y cuando el bebé no se dé cuenta, pues le, eh, le ponen la inyección y el bebé no siente el dolor. Esto de igual manera, pues, eh, hay un pequeño tip que para aquellas personas que no les guste poner esas inyecciones, mira que, que una recomendación que se lleve a alguien consigo o que intente reírse o intente pues, que le hagan cosquilla o que lo distraigan porque eh, obviamente eh, van a tener dos sensaciones a la vez que van a ser la de, eh, la de risa, eh, la caricia o el, la cosquilla y eh, el dolor, pero ¿qué pasa? que eh, las caricias, las cosquillas van a llegar primero a nuestro cerebro antes que el dolor y eh, pues prácticamente nos vamos a olvidar del dolor y no vamos a sentir prácticamente nada así que eso es un pequeño tip, una pequeña eh, mezclado con información de cómo funcionan eh, las reacciones de nuestro cuerpo para aquellas personas que no les gusta ponerse inyecciones debido al dolor que ésta puede causar no, y es muy interesante porque normalmente a las personas pues les molesta lo que es sí. eh, la aguja en lo personal a mí tam también me molesta tenerla dentro pero eh, para que uno vea cómo Puede ver cómo funciona el cuerpo, sí. cómo funciona tanto eh, lo que es el sistema nervioso y cuando envía esas sensaciones, eh, pues realmente es algo espectacular porque y es algo que yo en lo personal no sabía. Así que mire, la próxima vez que vaya al médico y tengan que ponerle una, una inyección, pues ya tiene entonces un tip, un pequeño truco para poder entonces eh, sentir lo que es la sensación primero de lo que es le, la risa sí, o la coquilla y después entonces, miren, no le va a dar tanto dolor como normalmente tenemos cuando no Pesado, estamos sí, distraídos. Pasamos ahora a nuestro próximo segmento que va a ser el segmento de Ciencia, Ciencia y Tecnología. Eh, pasamos ahora a lo que es a lo que es el dato científico que es un dato científico pero también tiene que ver eh, es curioso en cuestión de que se trata de un asteroide ahora este asteroide eh, sabemos muy, eh, que las historias dándole un poquito así de una curiosidad histórica una de las razones por las cuales los españoles llegaron a América era en búsqueda de un lugar eh, místico que le llamaban el Dorado donde ellos pensaron que era una ciudad de oro, de llena oro. de oro. Así que eso, esa fue la leyenda y una de las motivaciones. Pero este asteroide eh, se le conoce también, eh, se puede decir que es como el dorado, porque es un asteroide que tiene, está repleto, completamente repleto en su, en su superficie y en el núcleo de lo que son metales. Y estos metales son metales valiosos y tienen un valor de 10.000 
billones uh. de dólares. Sad. 10 mil billones de dólares, que serían 10 trillones. Ahora, para ponerlo en perspectiva, lo que genera Estados Unidos todos los años a través de la industria, a través de lo que son los taxes o los impuestos, son 17 trillones. Así que estamos hablando de que este asteroide tiene un valor de lo que es una nación prácticamente. Wow. Por lo que hace una nación en un año. Así que eso es muy valioso. Sí. Está repleto de lo que son metales. Fue descubierto alrededor de los años 1800. Fue nombrado, eh, en inglés se le dice Psy Psyche. O p s y c h e 16 Así se le conoce como tal, o psique en español. Y es un asteroide que realmente eh, están investigando porque ya no se descarta la posibilidad de que en un futuro comiencen lo que son las operaciones mineras, pero en el espacio. Wow. Tratar de extraer estos materiales y de igual manera pues traerlos a la Tierra para que puedan ser utilizados y vendidos. Ahora, también es, está lo que es, lo que están haciendo es que están eh, haciendo un mapa para ver qué es lo que se encuentra exactamente en la superficie de este asteroide y lo que están viendo en la imagen en la pantalla pues eso es lo que es, es un mapa donde le enseña cuál es la cantidad de materiales que se encuentra ahí en, en la superficie del asteroide sí wow qué impresionante, ya ahí está un asteroide que cuesta trillones pero trillones de dólares pero algo que no cuesta trillones de dólares sino que es invaluable es la salvación de su alma y de la de su familia así que mire eh, acérquese a jesucristo porque eso no hay dinero que lo pueda comprar Vamos. pasamos a nuestro próximo segmento que es el segmento de adopción ya yeah. Pasamos a nuestro eh, penúltimo segmento, que es el segmento de la adoración GI, que es donde yo eh, y aquí en Gio 180 les recomendamos, les damos actualizaciones, les damos trova de las alabanzas que van eh, saliendo de los diferentes ministerios y nosotros las la escuchamos, las analizamos mira, y les traemos la información mira, para que usted pueda edificarse, pasar un buen tiempo, ¿no? porque yo digo que una alabanza no tiene un día, un tiempo específico, uno puede eh, pasar cualquier tiempo del día trabajando, si se lo permiten en el trabajo, como, como los coritos, los coritos, sí. no, no. los coritos no tienen fecha de expiración, no tienen fecha de expiración, así que eh, la adoración que les traigo en el día de hoy es nada más y nada menos que una adoración que ya lleva bastante tiempo, pero eh, se la quería traer porque no se la había compartido y es Mercy de eh, Elevation Worship, es una alabanza que está eh, súper espectacular, me encanta porque la letra habla de que eh, eh, este grupo Elevation le está dando gracias al señor porque eh, su, eh, su destino no estaba, eh, no, no se escribió conforme a lo que habían hecho en un pasado, sino eh, se escribió por la gracia y la misericordia del señor que mire la salvación de nuestra alma, la realidad es que si dependiera de lo que nosotros éramos antes, pues eh, nadie sería salvo, o sea, todos mere no mereceríamos el amor de Dios pero a Dios, por su gracia y por su misericordia, como dice su nombre, Mercy, que eh, por su gracia y por su misericordia, pues él decidió, el Señor decidió, mire, regalarnos ese favor inmerecido y morir por nosotros y darnos una nueva identidad, un nuevo camino, mire, y un nuevo fin que es estar con él por una eternidad. Así es, así que la alabanza dice Mercy, que es misericordia, así que vemos que también habla sobre la bondad, sobre la misericordia, una alabanza bien preciosa que he tenido la oportunidad de escucharla, Sí que está disponible en todas las plataformas, sí, así que, eh, ya sea YouTube Music, Apple Music, Spotify, Pandora, por donde usted eh, la quiera escuchar. Denle la oportunidad porque realmente es una alabanza bien hermosa, medita en la misericordia del Señor. Mira que David era uno que escribía muchos salmos acerca del amor y de la misericordia y cómo el Señor no tomó en cuenta nuestro pecado y la, realmente lo que tuvo fue gracia. gracias, fue mucha gracia, fue mucha misericordia, mucho amor y mucha bondad con nosotros. Un dato curioso, Jan, es que eh, para las personas que no entienden mucho el inglés, esta canción salió en BL, sacaron una versión en español, lo mismo de Elevation, pero no se llama Mercy, se llama Gracia, pues, eh, porque si usted pone Misericordia eh, no le va a salir, pero la canción se llama Gracia. Esta eh, canción, en versión 
español solamente está disponible en youtube pues porque solamente hicieron un video pero eh, si usted quiere escuchar esta canción en versión Excelente. español pues también está disponible pero solamente en la plataforma de YouTube usted pone gracias Elevation Worship y le va a salir ahí, le va a salir ahí rapidito. Así que lo tienen, esa fue la alabanza del día de hoy. Pasamos a nuestro último segmento, nuestra última sección de Giro 180, que es el más importante de todo, que le da el sentido no solamente a este programa, no solamente a este canal, sino a toda nuestra vida, a toda la existencia, que es la palabra del Señor. Ya yo tengo una eh, palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes. Se encuentra en Proverbios 23, versión, eh, lo voy a leer de la versión tra traducción lenguaje actual, que dice de lo siguiente, en el versículo 4 del capítulo 23, dice, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues, no, eh, pues son como las airas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecen. Aquí está eh, Salomón. Eh, a mí me encanta porque eh, muchas veces en los proverbios encontramos que se habla y en Eclesiastes de igual manera que se habla de la riqueza y de la vanidad de la riqueza. Y me gusta mucho porque el autor del, de estos libros fue Salomón. Y Salomón sabemos que eh, además de ser el hombre más sabio que existió, pues de igual manera era un hombre que con muchísima riqueza. Eh, muy, muy adinerado. Sí, muy adinerado. Así que estaba, eh, Salomón sí podía hablar de lo que era la vanidad del dinero. Y aquí no estamos queriendo decir que el dinero no sirva para nada porque pues eh, lo que nosotros sí. usamos para comer es un recurso, es un recurso pero, pero no es lo esencial. Y lo que está queriendo Salomón decir es que nuestro única, si le hemos visto, dicen que la, nuestra única meta no sea solamente adquirir riqueza. Mire, porque hay cosas muchísimo más importantes que esa, la familia, el amor, nuestra comunión con el Señor. Mire, así que eh, cuando usted se levante cada día y cuando usted, eh, muchas veces en los años nuevos, cuando viene víspera de año nuevo, pues muchas veces se hace meta para el futuro, pues mire que su meta principal no sea solamente adquirir riquezas terrenales porque eh, a la larga y a la postre va a pasar todo en esta tierra va a pasar, pero lo que va a permanecer es lo que nosotros hayamos construido en el reino de los cielos así que eh, que nuestra meta todos los días sea siempre eh, crecer como hijo de Dios, crecer como hermano en Cristo, crecer como los que son padres, los que son madres, los que son hijos, que ser que, 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 que crezcamos más como persona que en lugar de adquirir tanta eh, riqueza que mucho, eh, también es bueno ponerse metas eh, terrenales pero que no sean las principales y las principales siempre sean eh, ser mejor eh, persona, agradar más al Señor mira así que eh, ahí lo tienes, esa fue la palabra que el Señor puso en eh, nuestro corazón seguro que sí y realmente me gusta porque Salomón sí sabía sí, sí, sí. lo que era la vanidad de, de tener riquezas como tal porque eso no es lo esencial. Y es como estaba diciendo Jair. Eh, y el mismo Jesús lo dijo. Que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Sino que hagamos tesoros en los cielos. Así que en otras palabras. El Señor lo que nos exhorta. Es que no nos afanemos por lo que podamos adquirir. Sino que siempre trabajemos por lo eterno. Por eterno. Así que trabajemos en lo que es. Mira, adquirir eso que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Que de igual manera lo pongamos en práctica. Mira, la bondad, la misericordia, el amor, la gracia. Y sobre todo el amar al Señor. Tener una intimidad, tener, conocerlo, poder relacionarnos con nuestro Padre. Esas son las riquezas que realmente sí, tenemos que ir en búsqueda de ellas. Y no tan solo, mira, y sabemos que es un recurso. Es un, un recurso. recurso. El dinero es un recurso. Pero miren, realmente enfoquémonos en lo que realmente requiere importancia. Sí, que bueno. es, miren, vivir una vida conforme a la palabra, vivir una vida para nuestro Señor. Y mire, Iglesia, eh, y todas las personas que nos están viendo, cuando nosotros eh, ponemos las prioridades donde deben estar, mire, el Señor promete, lo dijo el Señor mismo, que Él tendría cuidado de nosotros. Así, así que bien. cuando nosotros eh, predisponemos nuestro corazón a vivir una vida correcta delante de Él, mire, lo demás, el dinero, la casa, el carro, el trabajo, mire, todo va a llegar porque es promesa del Señor. Así que ese fue el giro 180 del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado, que se hayan atrevido, que hayan aprendido algo. Que ese, eh, nosotros lo hacemos con mucho cariño, así con bien. mucho amor para acá de ustedes. Compártalo, suscríbanse al canal de la Iglesia Cristiana Sin Fronteras porque este sube muchísimo contenido, además de Giro 180. Mire, y la Iglesia Cristiana Sin Fronteras está creciendo cada vez más, así que pendiente a todo lo que está pasando en nuestra casa. Así que por nuestra parte sería todo. Nosotros eh, los estaremos esperando el próximo jueves a las 7 de la noche en un nuevo episodio de Giro 180.